safari ya Edward Shimoli imefikia Kikomo kwani kila nafsi itaunja mauti Muhammad Ali nikiripotia KTN Karioko Ibada yake ya mwisho ilihudhuriwa na watu wawili walioharakisha ibada hiyo kwa hofu ya kukatizwa na maafisa wa polisi Alikuwa akitumia majina ya Philip Opio Ouma na Osman Arab Songoka. Edward Maina Shimoli aliwahi kutajwa na idara ya polisi kama jambazi sugu na gaidi wa kimataifa hatari kwa usalama. Lakini je, Shimoli ni nani? Alilelewa katika maeneo ya Butere huko Mumias kabla ya kuanza kazi ya uhalifu akiwa na umri wa miaka ishirini. Alikuwa akipenda kutumia bastola aina ya Taurus na kwa miaka kumi, Shimoli alikuwa akiwahangaisha maafisa wa polisi katika visa vya wizi wa mabavu, ubakaji na mauaji. Anadaiwa kuwa baka wanawake 88 waji ya watu 14 ulanguzi wa dawa za kulevya na wizi wa mabenki Shimoli pamoja na genge lake lililokuwa likiongozwa na wanawake lilivamia benki ya baroda iliyo katika barabara ya Kenyata na kuiba shilingi milioni tano. Genge lake lilikuwa likiogopewa hata na polisi na kutajwa kama genge lililokuwa likiti amri ya kinara wao Edward Maina Shimoli genge ambalo liliwapa kazi ya ziada maafisa wa polisi na lililokuwa likiiba na kuua kiholela polisi walijaribu kupunguza makali ya genge hilo kujaribu kuwawekea mitego kila mara Wasilokuwa wakijua polisi ni kuwa Shimoli alikuwa akiwasikia na hata kujua njama zao kupitia redio zao za mawasiliano waliokuwa nayo hivyo basi kutibua mitego yao Idadi ya mauaji ilizidi kuongezeka huku polisi wasijue la kufanya Kikosi cha kupambana na wahalifu sugu Special Crime and Prevention Unit kilipewa majukumu ya kumuwinda na kumwangamiza Shimoli Usiku na mchana maafisa hao walianzisha msako mkali dhidi yake na genge lake. Mwaka wa 1999 
Maafisa wa polisi walielekezwa hadi machimbo ya Keshimoli katika maeneo ya Kino huko Kiambu mahala ambapo walipata taarifa hizo na kuchomoka kabla ya polisi kufika Polisi walifaulu kukomboa bunduki aina ya AK47 bastola mbili radio ya mawasiliano ya polisi magari ya wizi pamoja na nambari bandia za usajili za magari Huku siku zikizidi kupereji Agosti 19 mwaka huo hatimaye Shimoli alifumaniwa na kufikishwa katika mahakama ya Kiambu mahala ambapo alihukumiwa na tuhuma za mauaji ubakaji wizi wa benki na magari Shimoli alifungwa katika jela ya kamiti na polisi kuonekana kwa mara ya kwanza kupumua kiwa gerezani jambo lisilo la kawaida lilijiri Shimoli alianza kuchunguza mienendo ya polisi wa jela kuchunguza njia ya mawasiliano na kiwango cha hali ya usalama katika jela hiyo Alianza pia kufanya ukuruba na maafisa wa polisi wa jela ukuwa kiwahonga mara kwa mara kiasi cha kuwaleta karibu naye na kujua mienendo na siri zao baada ya kuvumbua haya yote Shimoli ya subuhi na macheo alivunja milango ya jela hiyo na kuhepa kabla ya kumvunja afisa mmoja wa gereza mguu aliyemuona na kujaribu kumzuia Shimoli alikuwa mtu hatari na Shimoli pia unaweza kuta kwamba alikuwa na watu fulani pengine wanampatia information hata kutoka ndani ya polisi kwa sababu mara mingi Shimoli angeweza kutoweka na ama Shimoli anaweza kuwa area fulani na mfahamu kwamba amesikika hako area fulani lakini kidogo watu wakienda pale unakuta Shimoli tayari ame, ametoweka na inakaa alikuwa na marafiki wengi Uh, alikuwa mtu tunaweza sema generous kwa marafiki zake kipata pesa anagawa so Shimoli aliweza kuwa na information mingi sana msako mkali ulianzishwa dhidi yake pasi na kufaulu Shimoli hatimaye alitoweka katika msitu wa Roiru na kujiunga na genge lake la majambazi waliomkaribisha kwa mbwembwe na madoido Hatua hii ilisababisha mzozano ndani ya idara ya polisi. Ukuwa kuwa polisi wakitoa amri ya kukamatwa kwa jambazi huyo akiwa hai au maiti mara moja. Hatimaye Shimoli alikamatwa tena na kurejeshwa katika jela la kamiti. Jela ambalo alilifahamu vyema kuliko alifu wote waliopitia jela hiyo. Ajabu ni kwamba Shimoli Alihepa tena kutoka kwa jela hiyo sio mara moja tu bali mara tatu mtawalia Hali ya waka ilitanda miongoni mwa wakuu wa polisi huku ilani kali ikitolewa dhidi ya maafisa wa pelelezi Katika patashika hiyo polisi walifaulu kuwaua majambazi wawili waliokuwa na ushirikiano na Shimoli na waliotajwa kama makachinja subu baada ya kuona yaliyokumba marafiki zake wawili Shimoli alianza kujaribu kujificha huku akianza mawindo yake nyakati za usiku Shimoli pia alianza kutumia vitambulisho zilizokuwa na majina bandia baada ya mawindo telezi polisi walifaulu na kumkamata kabla ya kumfikisha mahakamani chini ya ulinzi mkali katika mahakama ya kibera sawia na wahalifu wengine Shimoli alisomewa mashtaka yake ikiwemo kuwabaka wanawake 88 kuwavamia maafisa wawili wa polisi huko Kilimani mauaji ya watu 14 pamoja na tuhuma za wizi wa mabenki 
huku mashtaka dhidi yake ikiendelea kusomwa Shimoli alikuwa akijipanga kuhepa kutoka mahakama hiyo muda mfupi baadaye Shimoli akiwa korokoroni alitoweka katika njia isiyoeleweka kutoweka kwake kulizua hali ya waka miongoni mwa Kenya na idara zote za kiusalama kidole cha lawama kilielekezwa kwa idara ya usalama huku kukiwa na madai kuwa polisi ndio waliomsaidia Shimoli kutoweka amri kuu ilitolewa mara moja huku polisi wote waliokuwa kazini na hata waliokuwa nyumbani wakitakiwa kumsaka na kumwinda jambazi huyo sugu kwa udi na uvumba Jiji la Nairobi liligeuzwa na kuwa jiji la mawindo huku kila polisi akionekana mwenye asira. Je, walifaulu katika operation hiyo ilionekana kama tasa? Haya yote ni baada ya muda usio mrefu. Usibonyeze kidude. Vikosi vyote vya usalama vilijumuika pamoja kumuwinda Shimoli huku wasijue la kuwaeleza wakubwa wao. Msako mkali wa usiku na mchana ulianzishwa mara moja. Baada ya siku tatu Shimoli alikamatwa tena safari hii akiwa na jeraha. Waku wa polisi walitoa amri kali na kutaka usalama wa saa 24 dhidi ya jambazi huyo aliyetajwa na kufananishwa na jambazi sugu wa kimataifa kutoka Venezuela, Ilich Ramirez Sanchez, Almaruf Carlos de Jaco. Kutokana na jeraha lake Shimoli alilazwa katika hospitali kuu ya Kenyatta kwa matibabu zaidi. Nafikiri uh, tukiongea zaidi juu ya Eric Shimoli yule ambaye na mkumbuka uh, during those uh, years ilemo. Sijui mwaka gani zaidi lakini mimi nakumbuka nikiwa <coughs> kwa casualty uh, nikiwa na hudumia wagonjwa wengine alafu aliletwe uh, nafikiri na wale ambao walikuwa askari uh, na kawaida huwa tuna hudumia wagonjwa wote kisawa isipokuwa kulingana na labda kama ilikuwa mahututi kabisa and then we I put you in a situation of where the emergency patients are uh, lakini nakumbuka ya kwamba vile alikuja alikuwa anakumua kawaida uh, alikuwa ame uh, na uh, askari nafikiri eh, hakuwa nasumbuza zaidi lakini tulimhudumia kama mgonjwa mwingine na kawaida yetu kama madaktari eh, hata tukisikia ya kwamba this is the most wanted gangster uh, I think we attend to them like any other uh, a patient. They have rights and that's what we do and that's what we did. Nafikiri hatupo na jambo lolote lile ambalo lingetetemesha kama madaktari la kwanza kwa sababu alikuwa na watu wengine na la pili kawaida hata kama wa walifu wameitwa most wanted by either the press or the community kwa madaktari sisi ni watu kama sisi sisi ni wagonjwa sisi hawa ni wagonjwa wamekuja kuhudumiwa and we give them the service uh, as and when it's required shimoli hakuwa na mambo mengi uh, kwa ule wakati labda nilimhudumia mara mbili au mara tatu uh, kwa emergency department uh, Kenyatta National Hospital uh, hakuwa mtu wa mambo mengi na nafikiri ni kikumbuka sana nilimsalamia akajibu and na ilikuwa tu unamuuliza swali anajibu hakuwa ya kwamba alipata kusema mambo mengi zaidi kuliko yale ambayo daktari alimuuliza kawaida what they would do is they would uh, come in big numbers he was guarded heavily guarded and uh, uh, restricted 
but when they uh, come to us as doctors, and uh, given that they are our patients, we, we little respect the rights. They have rights to health care, they have rights to talk to us, and, and we respect that. So I do remember at that particular time that they managed uh, removing the chains that he was in, and we were able to examine him and interact with him. Akiwa hospitalini, chini ya ulinzi mkali, genge la majambazi wake, ilikuwa tayari linajitayarisha nje ya hospitali hiyo, kumkomboa kiongozi wao, ambaye waliarifi watarajeshu katika jela la kamiti siku hiyo. Wakati wakumuondoa ulipofika, polisi zaidi ya 20 walifika katika hospitali ya Kenyatta, uongeza ulinzi zaidi. Muda mfupi baadaye msafara wa polisi ulikaribia bustani ya uhuru. Basi na kujua lolote genge hilo lilishambulia msafara huo kwa kuwa mimi ni risasi. Polisi na hapa ndipo makabiliano makali yalijiri. Milio ya risasi ilipotulia. Shimoli na genge lake walitoweka. Katikati mwa jiji la Nairobi kila polisi alionekana akililia damu ya shimoli. Msako ndani ya jiji iliwaacha wakenya vinywa wa. Taarifa za kutoweka kwa shimoli ziligonga vichwa vya habari mkuu wa kuu wa polisi wakijipata mashakani. Genge hilo lilifaulu na kumpeleka shimoli katika machimbo yao mahala ambapo walianza kumhudumia kumpa matibabu kupitia madaktari wa kukodesha hadi pale alipopata afueni baada ya kupona shimoli anakisiwa kuwapa kulipiza kisasi na hata kuwatishia maafisa wa polisi wote waliohusika na kesi zake huku hayo ya kijiri visa vya walifu vilizidi kukwea kumili ya watu kadhaa ikipatikana imetupwa misituni Kitengo cha Special Crime and Prevention Unit kikisaidiana na kile cha Flying Squad kilianzisha mbinu mwafaka ya kutumia wahalifu wadogo kama mojawapo ya njia ya kumfikia Shimoli. Kwa wakati mmoja nusura polisi wa muwe katika mojawapo ya makabiliano makali katika barabara ya Thika karibu na hoteli ya Safari Park. Huku siku zikizidi kuyoyoma pasi na kujua lolote Edward Maina Shimoli aka Philip Opio Ouma Alias Osman Arab Songoka aliwekewa mtego wa hali ya juu na kukamatwa mara moja baada ya kusalitiwa na wenzake Mahakama ilimpata na makosa na kumfunga katika jela la kamiti miaka minane kabla ya kumwachilia huru machi 15 Shimoli alidinda kuondoka katika jela ya kamiti kuwa kidai kuwa maisha yake yalikuwa hatarini hata hivyo alilazimishwa kuondoka kwani amekamilisha kifungo chake Punde tu baada ya kuachiliwa katika picha hizi za kipekee Shimoli kwa mara ya kwanza aliongea na KTN na kusema kuwa alikuwa akijua mengi kuhusu idara ya polisi. Trust nitakuja. Tutabonga mm. zaidi, tutabonga. Niko na story mode yenyewe tu mode za kuongea. Baada ya kutamka maneno hayo, Shimoli alianza kudai kuwa maisha yake ya mwatarini. Katika makazi yake huko Jericho Shimoli alijihusisha na ibada baada ya kuislimu na kujipa jina la Muhammad Shaban Maina huku akifanya biashara ya teksi. Agosti 26 mwaka huo huo akiwa na umri wa miaka 38 Edward Maina Shimoli anadaiwa kutoweka katika njia isiyoeleweka kabla ya mwili wake kupatikana katika barabara ya Kangundo ikiwa imefungwa mikono na kuonekana kuteswa kando na kupigwa risasi kumi mwilini familia yake iliupata mwili wake katika chumba cha kuhifadhia maiti cha siti 
kabla ya kuizika katika kaburi la Karioko. <laughs> Walio zungumza nasi walisema kuwa Shimoli aliuawa na maafisa wa polisi walio kuwa kidhania kuwa bado alikuwa na pesa za uhalifu alizozificha na ambazo walimtaka awapatie mtu kama huyo lazima kweli aseme maisha yake iko hatarini lakini haimanishi kama ameuawa kwa hiyo njia aliuawa basi lazima ni askari kwa sababu uh, mara mingi wanaua askari na mara mingi wanaua raia so Mwizi kama anaweza kuwa askari ama anaweza kuwa raia pia mwizi anaweza kuwa mwizi mwenzake. Hatutaki kusema kwamba uh, haikuwa askari imemua ama ni mtu fulani alimua lakini ukiangalia visa kulingana na historia kama askari wangetaka kumua basi wangekuwa na uwezo ya kumua uh, ata mbeleni. Ziara ya mwisho wa Shimoli iliwahusisha pia ndugu zake watatu waliouawa kabla yake pia na polisi ambao wote wamelazwa ubavu ni mwakaburi lake hapa Karioko Edward Maina Shimoli aka Mohamed Shaban Maina amewaacha nyuma watoto wanne na mjane wake na kifo chake kilionekana kuzima ndoto yake ya kutaka kupasua mbarika na kutaja maovu ndani ya idara ya polisi Mohamed Ali makala ya jaramandia la uhalifu Mama <laughs> wali